วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทําเมนูปอเปียสดค่ะเป็นแป้งปอเปียนะคะห่อด้วยไส้ที่มีส่วนประกอบหลากหลายนะคะมีน้ําซอสราดรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะก่อนอื่นเราจะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของปอเปียสดนะคะส่วนแรกก็จะมีแผ่นปอเปีย้ยต้นหอมกุนเชียงทอดเต้าหู้แข็งแตงกวาพริกชี้ฟ้าสามสีถั่วงอกน้ำเปล่าน้ำตาลทรายไข่หั่นเป็นเส้นเนื้อหมูสันนอกหั่นเส้นเห็ดหอมหั่นเส้นผงพะโล้สีอิ๊วดำและสีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่2กันนะคะส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของน้ำราดนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะทำปอเปียสดนะคะอันดับแรกเราจะมาเคี่ยวตัวเนื้อหมูกันก่อนนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปตัวเห็ดหอมเนี่ยปอจะแช่น้ำมาไว้นะคะให้นิ่มแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นเส้นๆนะคะเพื่อที่เวลาห่อมันจะได้ห่อได้ง่ายนะคะใส่เห็ดหอมลงไปแล้วตามด้วยผงพะโล้ค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ปรุงรสค่ะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะแต่งสีค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะทีนี้เราก็รอให้เดือดสักครู่เดี๋ยวเราจะใส่ตัวเนื้อหมูลงไปตัวหมูเนี่ยพอใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะคะก็หั่นให้เป็นเส้นนะคะความกว้างก็ประมาณ1 1ซนติเมตรอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้พอเวลาเขาสุกแล้วเนี่ยก็จะนำไปม้วนห่อได้ง่ายนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเนื้อหมูของเราลงไปเลยทีนี้ก็เคี่ยวต่อไปนะคะประมาณ 3-5 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เต้าหู้ทีหลังเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยเขามีเนื้อนิ่มถ้าเราใส่ลงไปก่อนเนี่ยอาจจะเละได้นะคะค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวไป5นาทีนะคะเราก็จะมาใส่ตัวเต้าหู้กันนะคะเต้าหู้นี้ก็จะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะก็ใส่ลงไปเลยพอใส่เต้าหู้แล้วเคี่ยวต่ออีกประมาณ3นาทีนะคะเพื่อให้ตัวน้ำพะโล้เนี่ยเขาซึมเข้าไปในตัวเต้าหู้นะคะค่ะหลังจากผ่านไป3นาทีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะกรองแยกน้ำกับเนื้อนะคะเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปทำซอสต่อนะคะส่วนตัวเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปห่อไว้เป็นไส้นะคะเ,เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปห่อตัวปอเปียสดกันนะคะค่ะระหว่างที่เรารอให้ไส้เราเย็นนะคะเราก็นำน้ำที่เราต้มเมื่อกี้นี้ละค่ะมาเคี่ยวเป็นน้ำซอสกันนะคะก็พอน้ำเดือดแล้วเอาปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะตัวน้ำซอสเนี่ยรสชาติจะต้องหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนะคะเวลาใส่น้ำมะขามเปียกก็ให้ดูสักนิดนึงบางทีมะขามเปียกบางที่ก็อาจจะเปรี้ยวเกินไปให้ชิมรสด้วยนะคะเติมเกลือเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะเราก็จะใส่แป้งตัวแป้งเนี่ยใช้แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ละลายน้ำไว้ก่อนรอเตรียมไว้นะคะให้น้ำเดือดสักนิดนึงน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็คนไว้พร้อมๆกันนะคะเพื่อไม่ให้สับตัวเป็นก้อนแป
แป้งเนี่ยจะทําให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีลักษณะที่เหนียวข้นขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวพอเหนียวข้นได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวบอบเบียกันต่อค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาห่อตัวบอบเบียสดกันนะคะเราก็ใช้แป้งบอบเบียนะคะหรือว่าแป้งโรตีใสไหมเนี่ยนะคะก็เตรียมไว้นะคะแล้วก็ใช้เต็งกวาที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะถ้าเกิดใหญ่ไปก็หั่นให้เล็กหน่อยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแป้งของเรานะคะว่าขนาดเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็ใส่ถั่วงอกที่เราต้มลวกสุกแล้วเอาไว้นะคะลงไปจากนั้นก็เป็นไข่นะคะไข่ก็นําไปกรอกในกระทะนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะโอเคแล้วก็เป็นกุนเชียงนะคะกุนเชียงทอดแล้วก็หั่นเป็นเส้นเหมือนกันนะคะก็เป็นเต้าหู้ค่ะที่เรา,เาต้มเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อหมูค่ะก็เห็ดหอมนะคะที่หั่นเป็นเส้นๆไว้เช่นกันทีนี้เราก็จะมาม้วนนะคะให้มีลักษณะเป็นตัวปอบเปียของเรานะคะม้วนเลยแล้วก็เรียบร้อยค่ะพักไว้ใส่จานนะคะเดี๋ยวห่ออีกอันนึงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแป้งปอบเปียวางแล้วก็ใส่แตงกวาแล้วก็ถั่วงอกนะคะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะว่าวันนี้ปอบใช้แป้งปอบเปียแผ่นเล็กนะคะมันก็เลยใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะล้นถ้าเกิดใครที่แป้งปอบเปียแผ่นใหญ่กว่านี้ก็สามารถใส่ได้เครื่องได้เยอะกว่านี้นะคะโอเคแล้วก็เป็นกุนเชียงนะคะแล้วก็เต้าหู้เนื้อหมูที่เราต้มพะโล้เอาไว้เมื่อกี้แล้วก็เห็ดหอมค่ะแล้วก็ม้วนเลยโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะค่ะหลังจากที่เราห่อตัวปอบเปียสดของเราเรียบร้อยนะคะเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะนี่อันนี้ไอตัวที่เรายังไม่หั่นเนี่ยสามารถเก็บเอาไว้โดยใช้ผ้าขาวบางคลุมก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าวางตากลมไว้เนี่ยตัวแป้งอาจจะกระด้างได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นคํานะคะให้ทานง่ายๆนะคะสี่ชิ้นก็จัดเสิร์ฟเลยจากนั้นก็ราดด้วยน้ําซอสที่เราทําเอาไว้นะคะแล้วก็โรยหน้าสักนิดหนึ่งใช้ไข่ที่เราเหลืออยู่จากการห่อเนี่ยค่ะโรยหน้าให้สวยงามนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าสามสีโอเคเป็นอันเรียบร้อยค่ะตัวปอบเปียสดของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะสำหรับอัตราส่วนต่างๆติดตามติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะวันนี้ปอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ